ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് ബൺ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് മേടിക്കില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര എടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണോളം വേണം നമുക്ക് പിന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര സ്പൂണോ പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നുള്ളുപ്പാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മധുരം കൂടുതലുള്ള ബണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പാലെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തിളപ്പച്ചാറിയ ഒരു ചെറു ചൂട് മതിയാവും അപ്പോൾ ആ പാലെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാല് അതിലാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറോളം അങ്ങനെ വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് അമൂല് വേണം അമൂൽ ബട്ടർ അപ്പോൾ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂണോളം ബട്ടർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ നീക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റ് അലിയാൻ വേണ്ടി നീക്കി വെച്ച വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അത് നമ്മുടെ ആ ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ പാല് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ആ പരുവത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ പരുവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് പറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ നെയ്യോ ബട്ടർ അപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടറാണ് പറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കാം ഇത് പൊങ്ങി വരണം നമുക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് നോക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഉള്ളു ഇപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തന്നെ ഉടച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് ചെറിയ പാളികളാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തറയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം മീൻസ് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ജമ്പാണ് ഞാൻ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ജമ്പിൻ്റെ തട്ടിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെയും ഒരു അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും തേന അതിനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുഴ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ കേട്ടോ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് ഉള്ളിലോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഭംഗിയിൽ വീർത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നാല് പാടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ബണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ എണ്ണ തൂത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമുക്കിത് വയ്ക്കാം അപ്പം അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്കിതങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ വെക്കണം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന കണ്ട പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും പൊങ്ങി വന്നേ അത് നമ്മൾ ഈസിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊങ്ങി വരും പിന്നെ നമുക്കിതിനെ